Screen is similar to the Lerka. Sound clear or not? Okay. From any last level of energy, the trust in the analysis, flexibility metrics you see the two trust in the analysis. Redundant forces, static indeterminacy, and trust in the case of the country, external indeterminacy, and internal indeterminacy. Upon Ivida Nukumba, Ivida external indeterminacy, one one, and internal indeterminacy, one one. Total static indeterminacy, or another, two one, other than redundant forces. If you have a support reaction, you can select the redundant force. Then, we have HD redundant force. Then, the internal redundant force is the internal indeterminacy. Additional member forces are added. Then, the FC member is the redundant force. Then, we have two redundant forces selected. Then, we have to take one condition in this member. We have to take one condition in this member. We have to take one case in this case. HD one night or the HD equal to one or another second case and FC equal to one other the FC or in a member like to the force of the game tense and force area and then you need to value order that is in a long unit value to order the EL member in the Marina for sir and I'm looking to begin I'm gonna I'm gonna put in a data for a table formula to your table formula to your night are the Taylor members mark you do and I'm Taylor member the length to mark you do then area I'm put on the tender a month square look then L by A. L by A is the first column, second column divided by third column. Then, P is the external load. The trust is the value of all the members in the trust. Then, the external load is considered in the same time. We have the redundant force. We have selected the redundant force. We have the external load is considered in the same time. Then, we have all the member forces. Then, we have to continue to continue. There are no figure that the P forces. P nor in the force nor in the external load active. All member load now in the force alone. P force nor in the people that external load nor in the 300 kilo root num 600 kilo root num joint a film eel. Are the young and say the joint a joint a you know are the thing will eat trust the work here number load condition would occur and that the support reaction say that I'm going to do it again. Support reactions are going to be an item sigma equilibrium condition throughout E. Motor than the year figure little. Equilibrium condition apply ya. Dari sigma V equal to zero and sigma M A equal to zero and sigma H equal to zero. Sigma H equal to zero itu kumpul. Ibu da horizontal force at A. Support A ini dah guna horizontal reaction orang ini tu zero itu. And V A plus V D equal to total external load acting. So V A plus V D equal to 300 plus 600. Ada anda V A V D dekat mana? Alam kuriti. Moment itu urut tetap. Then orang join itu tu. Ada itu join itu orang ini tu A. Ajo entil le, tiga member. Amo member le, nama le equilibrium conditions apply dite. Adi mandu di situ lalu, nahl, nahl member forces tu dua rekan duduk situ. Ni bagi nama kita cerita buat. Nae tu mai kaya na. Join deh ini. Nampol cerita itu tender, join di dalam cerita itu tender. Ni ada tu ni yang konsep dia membawa nampol join tu, join tu F puna. Join tu sebenarnya ni ada dah ear join tu. Ear join tu lama kadang ni lah, tiga member force tu orang agam, taro tu ada external load act ini nampol. Adanya ada tu ada kaya. Ada ada ni kaya F F D F F V. Taro tu ada external load tu 300 act ini nampol. And left side leh ker F A. Now, we will see that sigma v is equal to sigma v is equal to One second. Okay, apabila kita berada dalam kandang ini, F A F itu, kita sudah already kandungi sistem itu. Okay. F A F itu adalah F A F itu adalah nilai yang 300 kilonewton, kita sudah already kandungi sistem itu. 
ോട്ട് <laughs> ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പം മൈനസ് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് എഫ് സി ഡിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഞാൻ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുത്താൽ എഫ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൈനസ് എഫ് ബി സി ദെൻ എഫ് സി ഡിയുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനില് വരും അതെന്താണ് എഫ് സി ഡി സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് അത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് So, plus FCD sin 36.87 equal to zero. FCD value minus 625. So, minus FBC minus 625 FCD value is equal to 0. So, minus 625 minus 625 FBC minus 625 sin 36.87 equal to zero. Then, FBC is FBC equal to 625 sin 36.87 equal to zero. FBC is equal to 625 sin 36.87 and where is FBC value? ഡയറക്ഷനിലാണ് എത്ര വരും എഫ് സി യുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് 
ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ബിയും സി എഫും ആണ് അല്ലെ ബിയും സി എഫും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏത് ജോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബിയും സി എഫ് ഇവിടെ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയേക്കാണ് അപ്പൊ സി എഫിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എഴുതാം സീറോ ആണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എക്സ്റ്റേണലിനോട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് രണ്ടിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാണ് അതായത് എച്ച് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എഫ് സിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ എന്താണ് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഓർ എഫ് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സീറോ ആണ് ദൻ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ബി ഇ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിലെ ഫോഴ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിലെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഐദർ എനിക്ക് ജോയിന്റ് ബി കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ഇ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ജോയിന്റ് ഇ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ജോയിന്റ് ഇ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ജോയിന്റ് ഇ എടുക്കണം ഏതാണ് ഇതാണ് ജോയിന്റ് ഇ ജോയിന്റ് ഇയിലെ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എന്താണ് എഫ് എഫ് ഇ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഫ് ഇ ഡി ഉണ്ട് ആൻഡ് താഴോട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് എന്താ എഫ് ഇ സി ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഫ് ബി ഇ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ബി ഇയുടെ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ബിയുടെ വാല്യൂ എഫ് ബി മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ എഫ് ബി കാണാനായിട്ട് ഏതെടുക്കുക ഏതെങ്കിലും സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കാണ് സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുത്താല് എഫ് ബിയുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എടുക്കുക ഇതാണ് എഫ് ബിയുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ആൻഡ് ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ആംഗിൾ ഇതാ ഇതല്ല ജോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എഫ് ബി ഇ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഏതാ സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എഫ് സി ഇ അത് അപ്പോ ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ പ്ലസ് എഫ് സി ഇ ദൻ എഫ് ബി ഇയുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് പ്ലസ് എഫ് ബി ഇ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് താഴോട്ട് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എഫ് ബി ഇയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ അത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എഫ് ബി ഇ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എഫ് സി ഇ എഫ് സി ഇയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് എഫ് ബി ഇ എന്ത് വരും എഫ് ബി ഇ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈന ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ബിയിലെ ഫോഴ്സും കിട്ടി നമുക്ക് ആകെ അത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് എടുത്തെഴുതാം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എഫ് ബി സി എഫ് എന്താ പറഞ്ഞത് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിഡൻഡൻ മെമ്പർ ആയിരുന്നു ആ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും പി ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് പി ഫോഴ്സസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കെ വൺ ഫോഴ്സസ് എന്തായിരുന്നു കെ വൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു വിഷ്ണു സ്നാപ്സ് ഉണ്ട് എബിൻ ഗോകുൽ ദാസ് എന്താണ് കെ വൺ ഫോഴ്സ് ഈ കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നോ 
ഗോകുൽ ചൈതന്യ എന്താ പറയോ കെ വൺ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വൺ കിലോ ന്യൂട്രൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കെ വൺ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം ഇതായത് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഇതാണ് എച്ച് ഡി എച്ച് ഡിക്ക് ഞാനിവിടെ എന്താ കൊടുക്കുന്ന എച്ച് ഡിക്ക് യൂണിറ്റ് വാല്യൂ എച്ച് ഡി ഈക്വൾ ടു വൺ കിലോ നോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ വി എ ആൻഡ് വി ഡി സപ്പോർട്ടുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ബി സി ബി ആൻഡ് എഫ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുള്ള എല്ലാ മെമ്പറിലെയും ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എച്ച് ഡിക്ക് വൺ കിലോ നോട്ടിന് ആക്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗിൾ കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് എത്ര ആയിരുന്നു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഓക്കെ ഇതിലാദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹിൻസ് സപ്പോർട്ട് ആണ് ഹിൻസ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഹോറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എച്ച് എ ആൻഡ് വി എ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ഫൈൻ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആദ്യം സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ പറയുമ്പോൾ വി എം വി ഡിയും അപ്പോ ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ വി എ പ്ലസ് വി ഡി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് താഴോട്ട് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വി എ പ്ലസ് വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സോ വി എ പ്ലസ് വി ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് എടുക്കുക സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സിനെ വൺ കിലോ നൂട്ടൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു വൺ കിലോ നൂട്ടൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് എയിൽ ഓർജോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ മൈനസ് എച്ച് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് എയുടെ വാല്യൂ വൺ കിലോ നൂട്ടൻ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി വി എ പ്ലസ് വി ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി വി എക്കും വി ഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം അതിനായിട്ട് എന്താണ് വി എ പ്ലസ് വി ഡി ഇതിന് വേറെ ഒന്നും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് ഹോർസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈ സപ്പോർട്ടിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതായത് വേറെ മൊമെന്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിഗ്മ എം ഇ ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കുകയാണ് അതായത് സം ഓഫ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വി എ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സപ്പോർട്ടിൽ കൂടെയാണ് ആൻഡ് എച്ച് എ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോർട്ടിൽ കൂടെ ദെൻ ഈ വൺ കിലോ നോട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സും ഈ വി ഡി കാരണം മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഈ വി ഡിക്ക് മൊമെന്റിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വേറെ ഒരു മൊമെന്റ് വരുന്നത് ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കാം മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ എടുക്കാണ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ ഇവിടെ ആകെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് വി ഡി വരി വി ഡി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഈ സപ്പോർട്ടിന് 
സപ്പോർട്ടിന്റെ ഇൻലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം സോ എം എ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ബി ഡി ഇൻറ്റു ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈക്വൾ ടു ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു ഫോഴ്സും ഇല്ല ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പൊ വി ഡി എന്താ സീറോ വന്നു വി ഡി സീറോ ആയാൽ വി എ ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പൊ സപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് റിയാക്ഷനും സീറോ ആണ് ആൻഡ് എയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൊറിസോണൽ റിയാക്ഷൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ വരും സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കിട്ടി ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ജോയിന്റും കൺസിഡർ ചെയ്യാം എല്ലാ മെമ്പറിലെയും ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം അത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ജോയിന്റ് ജോയിന്റ് ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ജോയിന്റ് ഡിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വാല്യൂ ഓൾറെഡി അറിയാം ഇവിടെ പിന്നെ വി ഡി ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ജോയിന്റ് ഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ഡിയിൽ വൺ കിലോനോട്ടം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കെ സി ഡി ഞാൻ കെ കെ വൺ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ ആയിട്ട് ലോഡിനെ ഞാൻ നേരത്തെ എഫ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ കെ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം കാരണം റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സിന് യൂണിറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സിന് യൂണിറ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സുകളെ ഞാൻ കെ ഫോഴ്സസ് എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ കെ സി ഡി കെ ഇൻ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു യൂണിറ്റ് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് അതാണ് കെ സി ഡി ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് കെ ഇ ഡി വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇനി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കെ ഇ ഡിയും കെ സി ഡി ഇവിടെ ഞാൻ ഇതാണ് എന്റെ സപ്പോർട്ട് ഡി ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് എടുക്കാം സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ സി ഡിയുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് വരും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എന്താണ് കെ സി ഡി സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ കെ സി ഡി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ കോസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ സൈൻ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ വരും ദെൻ എഴുതുമ്പം കെ സി ഡി സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ കെ ഇ ഡിയും വണ്ണും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് കെ സി ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വന്നു സീറോ എന്ന് വന്നു കെ സി ഡി എന്തായി സീറോ സീറോ ആണെന്ന് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ മെമ്പർ ആണ് സീറോ മെമ്പർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കെ സി ഡിയുടെ വാല്യൂ സീറോ വന്നു ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ സിഗ്മ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കുകയാണ് ജോയിന്റ് ഡിയിൽ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൈനസ് കെ ഇ ഡി ആൻഡ് മൈനസ് കെ സി ഡിയുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് കെ സി ഡി കോസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ സി ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ ഇ ഡി ഈക്വൾ ടു വൺ കിലോനോട്ടൻ കെ ഇ ഡിയുടെ വാല്യൂ വൺ കിലോനോട്ടൻ കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ കിട്ടി ഇനി അടുത്തൊരു അടുത്ത ജോയിന്റ് എടുക്കുക അടുത്ത ജോയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഡി എടുത്തു ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എടുക്കാം സി എടുക്കാൻ നേരം ജോയിന്റ് സി ജോയിന്റ് സിയില് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സീറോ മെമ്പർ ഫോഴ്സുകൾ അതായത് മെമ്പറിൽ സീറോ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഞാൻ സീറോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മെമ്പർ നിങ്ങൾ ഒരു ജോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ശരിക്കും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കെ സിഇ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കെ ബി സി ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു മെമ്പർ കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് കെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പർ കൂടെ ഉണ്ട് ബട്ട് കെ സി ഡിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു മെമ്പറിനെ ഇ
ജോയിന്റ് ഈൽ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കെ എഫ് ഇ ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കെ ഇ ഡി ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗണൽ മെമ്പർ കെ ബി ഇ ആൻഡ് ഇത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കെ ബി ഇയുടെ വാല്യൂ കെ എഫ് ഇയുടെ വാല്യൂ കെ ഇ ഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കാണ് സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ കെ ബി ഇയുടെ ബി ഇയുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് അതെന്താ വരിക കെ ബി ഇ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരും അതായത് കെ ബി ഇ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വേറെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പൊ കെ ബി ഇയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വന്നു സീറോ എന്ന് വന്നു കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇ ഡയഗ്നൽ മെമ്പർ ഇതും സീറോ എന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കെ എഫ് ഇ ഇവിടെ കെ എഫ് ഇ ആണ് അതിന് വേണ്ടി സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഹോർസോൺ സമ്മോ ഫോർസോൺ ഫോർസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കെ ഇ ഡി ഉണ്ട് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കെ എഫ് ഇ ഉണ്ട് മൈനസ് കെ എഫ് ഇ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇതില് കെ ഇ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ എന്ന് അറിയാം വൺ മൈനസ് കെ എഫ് ഇ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ എഫ് ഇയുടെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇത് എത്രയാണ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അടുത്ത ജോയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എഫ് എടുക്കാം ജോയിന്റ് എഫ് എടുക്കാണ് ഞാൻ ജോയിന്റ് എഫ് ജോയിന്റ് എഫിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മെമ്പർ വരാ ഇത് ഏതാ കെ എഫ് ഇ ഇത് കെ എഫ് എ ആൻഡ് കെ ബി എ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ കെ എഫ് സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുത്താല് കെ എഫ് എ കെ ബി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആകും കാരണം കെ ബി എഫിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല സോ കെ ബി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയി ദെൻ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുത്താല് കെ എഫ് ഇ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സോ പ്ലസ് കെ എഫ് ഇ കെ എഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കെ എഫ് എ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഓൾറെഡി കെ എഫ് ഇയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടനാണ് സോ കെ എഫ് എ ഈക്വൾ ടു വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ വരും ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വന്നു വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ആകെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ബി മാത്രമാണ് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ജോയിന്റ് എ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ജോയിന്റ് എ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോയിന്റ് എ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ജോയിന്റ് എയിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വൺ ഇതാണ് എച്ച് എക്വൾ ടു വൺ ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ് എഫ് എ ബി ഉണ്ട് സോറി കെ എ ബി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് കെ എ എഫ് ഉണ്ട് കെ എ എഫിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കുകയാണ് സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എ ബിയുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരും അതെന്താ കെ എ ബി സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേറെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് കെ എ ബി സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് കെ എ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നോക്കാം ബാക്കി എല്ലാ മെമ്പറിലും സീറോ ആണ് ആകെ നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻലൈൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എ എഫ് എഫ് പി ആൻഡ് ഇ ഡി ഈ മൂന്ന് മെമ്പറിൽ മാത്രമേ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വൺ കിലോമീറ്ററിന് വന്നിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ട്രസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ച ടൈം കളയേണ്ടത് അതായത് ഒരു ജോയിന്റിൽ റോളർ സപ്പോർട്ട് ഒരു ജോയിന്റിൽ ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ടും ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ കാരണം ആൻഡ് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ
ഇനി കെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മള് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യുക കെ ടു എന്ന് പറയുന്ന റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സിനെ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്തായിരുന്നു കെ ടു എന്ന് പറയുന്ന റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് അതായത് മെമ്പർ എഫ് സി ഈ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കൊക്കെ എടുത്തു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ഡെൻഡൻ ഫോഴ്സ് എച്ച് എച്ച് ടി ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ല ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എച്ച് ഡി ഒക്കെ വാല്യൂ നമ്മൾ കിട്ടില്ലേ എച്ച് ഡിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ എച്ച് എച്ച് ഡിക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കാം ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിലും സീൻ ഇല്ല ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എച്ച് ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത ഡയറക്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൂടെ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ആണ് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു യൂണിറ്റ് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ അതായത് ഇതുപോലെ ജോയിന്റിൽ നിന്ന് എവേ ആയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഞാൻ മെം ജോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ബി ആംഗിളുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം to find the support reactions support reactions kandu pidikkanayittu aadyam sigma h equal to zero kodukana sigma h equal to zero kodthale ivide endana h act cheyunnade right side like so plus h a ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എന്ത് വരും ഈ വൺ ഫോഴ്സിന്റെ അതായത് ഇവിടെ ടെൻ സൈൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഇതിന്റെ ഹോർസോണൽ കമ്പോണന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് എന്താണ് വൺ കോസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും വൺ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സിമിലർലി ഇവിടെ ഒരു താഴോട്ട് ഒരു വൺ നൂട്ടൻ വൺ കിലോ നൂട്ടൻ ടെൻ സൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എന്ത് വരും വൺ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇവിടെ ഉള്ള ഹോർസോണൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഞാൻ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുത്താല് സമ ഹോർസോണൽ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ എച്ച് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഹോർസോണൽ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ കോസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പ്ലസ് വൺ കോസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഹോർസോണൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മൈനസ് വൺ കോസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതെന്താ ഇതൊന്നും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എച്ച് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഇത് സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ സമൂ ഫോർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പൊ വി എ പ്ലസ് വി ഡി വി എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഡയറക്ഷനിൽ വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഡയറക്ഷനിൽ വി എ പ്ലസ് വി ഡി ആൻഡ് വൺ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ അപ്പോ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് താഴോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ മൈനസ് വൺ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് ഇതും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ദെൻ വി എ പ്ലസ് വി ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വി എ പ്ലസ് വി ഡി ഈ
sigma m equal to zero sum of moment equal to zero njan app ivide moment edukkanayittu a nu parayna joint edukkana appo sum of moment about joint a equal to zero nu edukkana appo njan ivide moment about a equal to zero edukkanayittu moment edukkumbo eppolum force into perpendicular distance edukkanam ivide namukku nokkanengil e1 ne njan resolve ede rendu force aayittu edittund e1 ne njan resolve ede rendu force aayittu edittund അപ്പോൾ ആകെ മൊത്തം ഇവിടെ നാല് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നാല് ഫോഴ്സിനെയും ഇഞ്ചു പോപ്പനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും സമയം എടുക്കും ഞാനപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എളുപ്പത്തിന് ഒരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അതായത് ഈ ഒരു ഇതല്ലേ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതാണ് എഫ് സിയുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിന്റെ ലൈൻ ഇൻ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ആണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ജോയിന്റ് എയിൽ നിന്ന് ഈ വരുന്ന ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പറിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ല ഇതല്ല ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിള് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻ ലൈൻ ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈന് എ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ ലെറ്റിറ്റിബി എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അപ്പൊ എനിക്ക് ഡയറക്ട്ലി മൊമെന്റ് എടുക്കാൻ നേരം വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ സിഗ്മ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആദ്യം വി ഡി കാരണം മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വി ഡി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്താണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും സോ മൈനസ് വി ഡി ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വി ഡി ഇൻറ്റു വി ഡി മെയിൻ തമ്മിലുള്ള പെർപ്പനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതാണ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദെൻ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആവുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എക്സ് എക്സ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ലൈനിലെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡയഗണൽ ഫോഴ്സ് എക്ക് അബൌട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലല്ലേ താഴോട്ടല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം അതെന്താണ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് രണ്ട് ഫോഴ്സും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഒരെണ്ണം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇതിന്റെ സം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുക ഈ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലെ അപ്പൊ മൈനസ് വി ഡി ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നാലും എന്താ വി ഡിയുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടി വി ഡി സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി എയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് വന്നു ഇത്രയും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൊമെന്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വി എ വി ഡിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് വന്നു സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് വി എ വി ഡി സീറോ ആണ് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഈ ഒരു രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ മെമ്പറിലെ ഫോഴ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മനസ്സിലായോ ഒന്ന് എടുത്ത ക്ലാസ് ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാം ഏത് അവറാന്നുള്ളത് അടുത്തവർ കാണാം നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ